హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు జ్ఞానతరంగా నీట్ ఆర్ సిఇటి కోచింగ్ క్లాసెస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ మై సెల్ఫ్ రాఘవేంద్రాచార్ హెచ్డి టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ దట్ యూ హెడీ లర్న్ ఇన్ యర్ సెకండ్ పిఓసి పార్ట్ టూ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద సినాప్సిస్ ఆన్ దిస్ చాప్టర్ సో హియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ you can see a uh, image actually this image is a thin film that means uh, colors on a thin film or oil film on water surface and the reason for that colorful image is due to interference it is not due to refraction or reflection anything it's actually due to interference it's a, a one mark question for your theory paper okay then this chapter in this chapter Uh, we are going to start with the theories of light so theories of light means different scientists have uh, seen light in different uh, views so their views are not, nothing but the theories on light we say majorly uh, we have studied uh, four theories on light so very first is newton's corpuscular theory and huygens wave theory and maxwell's electromagnetic wave theory and planck's quantum theory of radiation in this session i'm going to concentrate only on this newton's corpuscular theory and huygens wave theory the reason is you are going to study uh, maxwell's electromagnetic wave theory in electromagnetic waves chapter and uh, planck's quantum theory of radiation in what i can say uh, coming chapter that is dual nature of radiation and matter atoms and nuclei allella kuda a theory na odirtiri in detail agi ee chapter ge avashyakata irantadu ee erad theories so let's begin with this newton's corpuscular theory so according to newton light he is made up of tiny light and elastic particles called corpuscles which are emitted by a luminous body and these corpuscles travel with speed of light in all possible direction and they carry energy and momentum and when they hit our retina of our eye it produces sensation of uh, vision and the different colors are due to different size of the corpuscles and some of the properties of this theory are uh, uh what all the explanations given by this theory is uh, according to this theory we can understand reflection refraction etc but this theory fails to explain interference diffraction and polarization and major prediction of the corpuscular theory is that the speed of light in a denser medium is more than the speed of light in a rarer medium but actual truth is the speed of light is smaller in denser medium than in rarer medium so this is about the newton's corpuscular theory its uh, merits and as well as demerits and next theory on light actually these two theories are proposed in uh, 17th century only so huygen proposed a theory on light again according to huygen light is not a particle light is a wave he said this as a wave so any luminous body if there is any luminous body that luminous body or that source of light will be sending light as a wave in all possible direction that waves will be propagating in all possible direction and uh, he said that wave or this light wave travels with uh, 3 into 10 power 8 meter per second which is the speed of light in vacuum but uh, he called it as a longitudinal wave and also it has a mechanical wave so since mechanical wave requires a material medium for its propagation and he assumed a hypothetical medium called ether called ether and according to newton's formula we have this formula that is uh, v is equal to square root of e by rho this is the speed of any mechanical longitudinal wave in a given medium where e is the modulus of elasticity of the medium and rho is the density of the medium so according to huygen this ether medium should have very high elasticity and very low density andre a medium hege irbeku andre air ashtu hagravagi irbeku matte steel ashtu elastic agi irbeku which is not possible it is impossible that's why the major limitation of this theory is he could not prove this ether medium which he said it is uh, surrounded in all space anthe helthane andre this medium pervades all space and theater than but actually he could not prove it experimentally that is a limitation of this theory but the merits of this theory is he could explain 
very successfully about the reflection, refraction, interference and diffraction of light also. And uh, Fresnel, Fresnel pro, uh, actually he corrected that uh, wave theory, that means he assumed to be a transverse in nature and uh, hence he could explain polarization also. So, when we treat that light wave as a transverse, then only he could explain polarization. And this major, another major uh, demerit of this theory is, it fails to explain photoelectric effect, Compton effect. These are the other phenomena related with the light. So, this is the about Huygens wave theory of light. And uh, in this wave theory, he introduced a concept of wave front. With the help of wave front, uh, he explained successfully about reflection, refraction, interference and diffraction. We are uh, understanding this uh, diffraction, interference, etc. mainly on the basis of this wave front concept. Okay, so, that is why let us see some more in detail about this Huygens wave theory. So, now let us begin with this uh, wave front. So, what is this wave front? So, wave front you can see in this image, uh, e picture will kind of immediately, blue so, blue light uh, when the, uh, semi-circular shape kind of an arc of a circle. So, that is actually a locus of the particles which are vibrating in same phase. dots They are the particles in a medium which are vibrating in same phase and this is the locus. Locus of all the particles which are vibrating in same phase is called a wave front. And the direction of propagation of light is perpendicular to the wave front. So, E the E wave front can be direction of uh, uh, propagation of light at ray of light and you mix Marti Vindre or ray of light E wave front perpendicular again. And Huygens principle on your principle health and either every point, every point on the wave front behaves like the sources of secondary wavelets. So Ili Nemige maroon color nali semicircles can stare. So, our semicircles the center are respective dots. Nani near the particles on the O. So, they are called secondary wavelets. They are emitting secondary wavelets. And re, this wave front, original wave front, nali, iron the ella particles could behaves like sources of secondary wavelets. And when you draw a tangent to all these wavelets, you will get a new wave front. So, therefore, this wave front we can call it as a primary wave front and the one which is in green color, we can call it as a secondary wave front. E principle in artha you can easily understand the proof of uh, loss of reflection and Snell's law by using Huygens wave theory, which is uh, generally asked for three marks in your theory paper. And next come to types of wave fronts. So, types of wave fronts, pictures so white and black pictures uh, due to a point source. So, point source is the two-dimensional diagram or a circle. You just imagine it as a three-dimensional diagram. So, this center dot is there. So, that is the source of light. This source of light in the this wave theory prakarayanalate, Atwa Huygens wave theory says that light is in the form of a wave and it will travel in all possible direction. And at a given instant of time, after a certain time t, if you draw as locus, then you will get a sphere and this sphere will be spherical in shape. So, that is nothing but the spherical wave front, spherical wave front. So, spherical wave front is the first type of wave front. So, this is obtained due to a point source at finite distance. At finite distance, nali, namge avaglu spherical wave front sikatte namge. And due to a linear source, so linear source anta bandre. Yen example thoru bodo tube light, it's a linear source. Adu bitre a slit, illuminated slit. So namge spectrometer nali, collimator front ali rathe. Yero do blade madhya sanna gap kotter thare. So that is called a slit. Adu na vandu white light inda, atwa yavda vandu light inda illuminate mada ga. Adu na illuminated slit anta helthi ve. So, that is a best example for linear source of light. So, alinda from each and every point, alinda kuda, ether on the spherical wave front sikta arate. So, ether allow the kukuda spherical wave front higakta udre. So, when you join the tangent to all this, you will get a cylindrical in shape. So, for a linear source at finite distance, nan othi helta idane, 
for linear source at finite distance you will get a cylindrical wave front cylindrical wave front cylindrical wave front barutte so spherical wave front is due to a point source at finite distance and cylindrical wave front is due to linear source at finite distance the next whatever may be the source of light at infinite distance so namage physically infinity andre it is not like a very longest distance anta alla so iga say namma scale edu few centimeters idre infinite distance andre few 100 meters so that becomes an infinite distance anta helthivi so if the source is very far away in that case e spherical hattradalli idre east varutte spherical wave front adhe e point source inda inu salpa dura adre large radius agutte inu salpa dura inu large radius agutte ಹೀಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ವಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ just now i said rays of light are always perpendicular to wave front so adrinda ee lines ella idikke perpendicular agide ee plane wave front ge inna nimige illi figure 1 figure 2 kanustade ide diagram nalli illi nanu ottu more case an thagondidane which is very very important for your even for your theory paper also illi nanu en thagondidane ondu plane wave front illi kanustare blue horizontal lines i mean vertical lines kanustha ide ee red arrow mark indicate martta irudu rays of light na ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಆಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಫೋಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇ ಫ್ರಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ for refraction of light through a lens and refraction of light through a concave lens so modalige convex lens anta onidini convex lens alli namage already gottide when a parallel beam of light incident on a convex lens after refraction they will converge at a point after refraction they will converge at a point so illi corresponding incident wave front is plane wave front and refracted wave front is spherical wave front ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಬೇರೆ ಸೈನಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ವೇಚು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೇರೆ ಸೈನಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ವೇಚು ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ವೇವ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಒಂದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೆನ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಮೀಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ದೆನ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಅ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಅ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್ ದ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಇದೆ ಮತ್ತಿನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್ ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಸ್ ಐ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಐ ಪೋಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ದು ಸೊ ಆಗ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪುಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಝೀರೋ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರಿಜಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈಗ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನೀಗ ಪೈ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 
meeting at a point. That is called the path difference between the waves at that point. And this path difference delta is given by lambda by 2 pi into 5. So, illi nama ye both vekar vada easy answer to the equation. Exam al kuth gonda ga e lambda by 2 pi at 2 pi by lambda na alli vada confusion or yath. Adi ke better n maad vekandre. Idu e simplest way. So, delta x and the karadanika path difference na delta x is path. It's a distance. So, alli distance is yadu lambda. So, delta x by lambda is equal to phi phase difference by an angle that is 2 pi. So, ether and n pit kola vekniyo. Ether and n pit koma tre. So, kanditwal ni vidu equation na mariyo dilla. And without any confusion, we can utilize this in your examinations. So, path difference by lambda is equal to phase difference by 2 pi. So, no di yellow dimensionally equal agide. Ekere meter by meter cancel aitu, angle by angle kuda cancel agagutte. So, this is dimensionally correct equation. So, this is how we can remember. And the path difference between these two waves is today. So, path difference will be lambda by 4. So, heg bantu lambda by 4. Ega phase difference pi by 2 adhare. Path difference heg lambda by 4 varate. Ega observe maadi nodi. So, delta x is equal to lambda by 2 pi into phase difference is today pi by 2. A pi by 2 na ila haak kodutane. So, pi pi cancel adhare. Ega list parate lambda by 4. See, this is how we get the path difference. So, in mundhe nim ge avde on the yarad waves madhye phase difference ko tre path difference kandit kodhuk parabheku adheriti path difference ko taga phase difference na kandit kodhuk parabheku you know alternating current chapter nalli mathe innu kelova chapter salli what is the time difference anthe keel tare athwa kelova question salli idu koda keel tare umme so what is the time difference between the two waves so time difference between the two waves is given by time period t by 2 pi into phase difference phi so the expression you must remember this one also then next with the help of the relation between path difference and phase difference and as well as uh, superposition of waves and hence that principle adella artha maadkondidare ega now next major phenomena related with light and the major concept in this chapter that is interference na now easy agartha maadkolabodu interference andre this is the phenomenon of redistribution of energy due to superposition of light waves from two coherent sources is called interference. So, we will observe the definition of phenomenon of redistribution. This is the first keyword in the definition. Redistribution of energy. This keyword is the interference of energy is conserved. Just redistribute the energy. And the other energy create work there is not a destroy could act there is not a do e on the keyword alam gartha akta hai and e reach the redistribution ke karan hai no due to superposition of light waves and the yelli redistribution ak bodo yao on the common region alli number of waves superpose aada ga our region alli illi redistribution of energy ak bote so the ke superposition of light waves ak beku agar hai yarad light waves selin da bandar beka gathe from two coherent sources. So, what are coherent sources? Coherent sources are the two sources of light are said to be coherent if they emit light of same frequency and with same phase or with constant phase difference. And the coherent sources and thanus kolabekundre, erred source of light to adu erdu kuda same frequency of light na emit martharbeku jotege with a constant phase difference. This is the major condition. Yava erred light source, erred property same iron to the light waves and emit martha way. Aga adu coherent source and the anaskol the way. And we can see that no independent, two independent source of light cannot be coherent. Any kendre, erred kuda, even though if they are able to emit of same frequency, but they cannot emit light waves with the constant phase difference. अतः विद सेम फेस इधर तो साध्य भी नहीं ला, सो आज रिंदा टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, अब रेडू कोहेरेंट आगे तो साध्य नहीं ला, इवन दो दे आर लेजर सोर्सेस आल्सो, देन इंटरफेरेंस नम गैर तो आई थी का, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो कंस्ट्रक्टिव so, this is the meaning of the constructive and the constructive and the destructive and the constructive and the constructive and the constructive and the 
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವೇವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಸೈನ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಇಸ್ ದ ಎ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೇಗಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಮೇಗಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಪೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಪೈ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ಗೆ ಒಮೇಗಾ ಟೈಸ್ ದ ಫೈ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೈ ಸೊ ಫೈ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದೆ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೇಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಸೊ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಕಾಸ್ ಫೈ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನೇ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ಂಟ್ 
सेम आंप्लीट्यूड एरु एन ए वन अथवा ए टू ए टू आग इंटेनिटी आफ् इंडिविजुअल वेज बिकम ईक्वल अगर इफ् ई वन इज ईक्वल टू ई टू आंड इफ कर्ट एस ई नाट आग ऐन एक्सप्रेसन ई इज ईक्वल टू ई नाट प्लस ई नाट प्लस टू इंटू रूट आफ ई नाट ई नाट का फै अद नेक्स्ट इन स्टेप स्कीपी अद्वन बरते नो ई नाट प्लस ई नाट टू ई नाट आयु प्लस टू इली कूड़ा ई नाट स्क्वे आगते स्क्वे स्क्वे रूट क्याल इू कूड़ा टू ई नाट का फै आयु इले टू ई नाटन नानी कामन तक इलेन वन प्लस का फै बर सो वाट इज वन प्लस का थीटा टू का स्क्वे थीटा बै टू इन फार्मुला नमेंगे सो वन प्लस का थीटा बदल के टू का स्क्वे थीटा बै टू हाँक्रे आ फार्मुला यूज मे ई कैन प्रूव दैट रिसलटेंट इंटेनिटी कैन भी रिटर्न आज फोर ई नाट का स्क्वे फै बै टू द मोस्ट इंपारटेंट इक्वेशन इन बहुत इंपारटेंट रिलेशन यू नो इंटेनिटी इक्वेशन एंड दिस इंटेनिटी इक्वेशन एंड दिस आंप्लीट्यूड इक्वेशन मोस्ट इंपारटेंट वन द नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेन् कंडीशन इमेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेन् गुट वाट इज द कंडीशन फॉर् कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरे सो कंडीशन फॉर् कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेन्स बंद अली प्रीवियस् स्डल कल ई इज ईक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस टू इंटू रूट आफ ई वन ई टू का फै अंत इ मैक्सीम व्याल्यू आगो वेन एवर् इंटेनिटी आफ् दि रिसलटेंट वेव वेन दि रिसलटेंट वेव इंटेनिटी बिकम्स मैक्सीम देन इट इस सैट बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेन्स इत मैक्सीम आगे इसइड में नमेंगे का फै व्याल्यू वेन दिस का फै बिकम्स ईक्वल टू प्लस वन आग नमेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेन्स आगते यहां आंगल के का फै प्लस वन बे वेन एवर् फै इस जीरो सो जीरो डिग्री इको अथवा टू पै आगे अथवा फोर पै आर सिक्स पै एक्सेट्रा सो एला कंडीशन अथवा आंगल के नमें का फै इज ईक्वल टू प्लस वन बे सो जनरल कंडीशन ना टू एन पै अंत वेर एन इज ईक्वल टू जीरो वन टू थ्री एक्सेट्रा सो कंडीशन फॉर् कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेन्स इन टर्म्स आफ फेस् डिफ्रेंस इज फै इज ईक्वल टू टू एन पै एंड If you apply this for relation between phase difference and path difference, see delta is equal to. So delta is equal to. Uh, we have this formula two uh, pi by lambda, or lambda by two pi into phase difference. And here they. So lambda by two pi into what is phase difference here? Two n pi. And that one is nothing. So two pi two pi cancel. What is there? नन के एन लैमडा बरते सो वेन एवर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज ईक्वल टू इंटीग्रल मलटिपल आफ् देर वेव लेंथ अरे वन लैमडा इबाद अथवा टू लैमडा और थ्री लैमडा ईर वा मीटर आग आ पॉइंटल नमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेन्स आगते अगर मैक्सीम इंटेनिटी बंद अली ब्रईटने मैक्सीम बे एंड दट इज कॉल ब्रईट फ्रिंज अली नमें ब्रईट फ्रिंज फार्म आगे एंड Amplitude maximum is given by a1 plus a2. If individual amplitudes are same, in that case we can say a max is equal to 2 a naught, and resultant intensity is nothing but i max is equal to 4 times of i naught. So this is the condition for maxima or constructive interference. And here too, you need observe more about crest falls on crest and trough falls on trough. Either the arc be constant, e condition sets by either. फेस् डिफ्रेंस टू एन पैर अथवा पाथ डिफ्रेंस एन लैमडा आगस्टे नमें एर वेव्स मेल बीलते हैं आग नमें रिसलटेंट आंप्लीट्यूड मैक्सीम आगे आग देन नेक्स्ट वन डिसट्रक्टिव इंटरफियरेन्स सो डिसट्रक्टिव अरे हालांकि इले अबर्व मोदी मेन क्रेस्ट फा आन ट्रफ ट्रफ फा आन क्रेस्ट इन इले हाला अरे आंप्लीट्यूड जीरो आयु सो आंप्लीट्यूड यीरो आगते इले नावेन अबर्व मतरबी इंटेनिटी मस्ट भी मिनिमम सो यहाँ इंटेनिटी मिनिमम आगते 
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದೆ ನಾನು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಐ ಟು ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಾಸ್ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಫೈ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪೈ ವೆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪೈ ವೆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಝೀರೋ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಪೈ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಒನ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಫೈ ಪೈ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಪೈ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ವೇರ್ ಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೆರಡರದು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈವನ್ ದಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಇಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಹ
ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅದರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೀಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇವ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದೇ ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ ಟೂ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಬಿಯಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಓನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪಾತನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ
ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಟೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿ ಬೈ ಟೂ ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ದೆನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವೆಡ್ತ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವೆಡ್ತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಲ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಯಾರ್ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಒನ್ ವೈಲ್ ಎನ್ ಟು ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಟು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ
So, either a year of wavelength and a cotto, one wavelength number of fringes is today, second wavelength of the fringe number is still tenre, nodi, sali sagi, e formula and use mark condo, work out madonna in Munde. Then next, the whole Young's double slit experiment arrangement, na, thound agi, one do another medium, say a uh, transparent liquid, say water of refractive index beta w, nali immerse mark with re. Aga fringe width in agate, at fringe pattern in agate. So, fringe pattern, yes, alternate dark and bright fringes agate, but all the fringes will shrink. Enic shrink agate, and even a refraction of uh, light nali, odhirthri, ray optics nali. So, as the light enters to a denser medium, its speed decreases and hence wavelength decreases. So, wavelength kadame akte dagane, so as the wavelength decreases beta decreases so therefore the fringes will shrinks so nimige one option kottare the fringe pattern disappear anta kottare but actually alle disappear agalla fringe pattern hage irutte neevu dani neeralli immerse madidru kuda but fringes shrink agirutte andre adu avugala width kadame agirutte so what are the new fringe width so new fringe width is given by new fringe width beta dash can be written as beta in air by n athwa illi n already now use madirthivi so mark kade Adrinda, illi bare symbol is marked in refractive index ke, that is mu. So, if mu is the refractive index of that medium in which YDSE setup is immersed, so in that case, new fringe width is given by beta dash is equal to beta by mu. Iga ilon the example and thound experiment. So, beta w, the beta w is fringe width in water is equal to fringe width in air by refractive index of water. If refractive index of water is 4 by 3, aga 3 fourth of fringe width in air agate. Okay. So, this is the another important expression we must remember. Then next one, shifting of fringe pattern. So, shifting of fringe pattern in Young's double slit experiment. If a transparent thin film of mica or glass is put in the path of one of the waves, then whole fringe pattern gets shifted towards the slit in front of which glass plate is placed. Andre, Iga illi kanas the Young's double set experiment to one part and the one is in anili. This is the screen which is placed at a distance d, and small d is the distance between the two slits s1 and s2. Illi s1 p is in a p in the kardananige, s1 p e pathali, one do mica sheet atwa glass plate of thickness t and refractive index mu on it, right? Again, the whole fringe pattern. E slit yaukade the male got upper slit kit in the self male shift agate. And re illidanta central bright fringe position no illididu illigella shift agate and coli. So id yes to dura shift agate another the other male depend agate e equation male now calculate marbud. That fringe shift is given by d by d mu minus one into t. Illi d and re capital D is nothing but the distance between the plane of the slit and the screen and small d is the distance between the two slits and mu is refractive index of the plate which is introduced and t is the thickness of that plate or that sheet. And uh, we have this formula beta is equal to lambda d by d. Namge, both baker either lane confusion here the e equation beta is equal to lambda d by d. Exam halal on the sli confuser the birth, you know, e capital D male irata to a calagada irata. Lambda into small d by capital D na, lambda into capital D by small d na, all the confused with the other key either an input code with an actually an input control they can re, though door made a tare, chick or calagar tare, and re, it capital letter, cap uh, numerator letter, small letter, denominator letter, it contra, there is no confusion at all. So, hagare, capital in the meaning what today. Small dinner meaning go to the li, either rearranger rearrange mother than again, and I D by D can also be written as beta by lambda. Not the other news mark on it, but the so so more than a key any physics customs at the end, formula would have one step one on formula and quarter three, but actually, it was a few formula, but other lay, so I'll modify more condo, yard formula, Ipas formula on brother the best. So you should know how to make that two formula into. 10 or 20 formula. Ah, one do um, methodology new cult commentary. Ah, just ten make physics easy agate. So, beta by lambda into mu minus 1 into t. Ethera could express modabodu e shift na. And additional path difference. 
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಥವಾ ಟೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟೂ ಇಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ತಿನ್ ಫಿಲಮನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೈಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಎ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ರಿಂಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟದೇ ಆಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆರ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೀಗೆ ಎಕ್ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೈ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಐ ಟು ಬೈ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ಇಫ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಫ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಯಾವುದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ವೈ ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ವೇವಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿ ಬೈ ಟು ಡಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿ ಬೈ ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಟು ಇಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ದಿಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಸೊ ಎನಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಸೊ ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದ ಫೆನಮನ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಡೋ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ರೀಜನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಕ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಪಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶ್ಯಾಡೋ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ ಕರ್ವಲ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಿನಿಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮ ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಮ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಅದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಗ ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎರಡು ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟು ಮ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ವೇರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್
polarizing angle and this is the Brister's law equation n is equal to tan theta p. Then uses of polaroids, they are used in sunglasses, they are used in headlights and as well as uh, windshields of automobiles and windows of aeroplane and windshields of aeroplane. Now let us move on to the questions on this topic. So second wave optics questions in a node only. So very first one, by Huygens wave theory of light, we cannot explain the phenomenon of, so just now we have studied, we can explain interference, diffraction, polarization, but we cannot explain photoelectric effect. So option C is correct answer. Then question number 2, two coherent sources of light can be obtained by, really more optional node both in two different lamps, two different lamps but of same power, two different lamps of same power, having same color, two different coherent sources, so that's why none of the above is the correct answer. Then third one, the two coherent sources with intensity ratio beta, the two coherent sources with intensity ratio beta produce interference the fringe visibility will be. So, fringe visibility can also be written as V is equal to 2 times of root of I1, I2 by I1 plus I2. Illi beta is nothing but intensity ratio on theory dare, and the beta is equal to I1 plus I1 by I2 on the re, rearrange maadi in the name bar I1 is equal to beta I2 on the baritana. So, aga adana illi substitute maadthane, 2 into root of I1 jagdali beta I2 into I2 divided by beta I2 plus I2. So, in the numerator I2 into I2 idhe adana square in the square root in the achatagare, just I2 agathe, illi ulkola the kevala beta and illi I2 common idhe, illi 1 plus beta agathe. So, I2, I2 cancel madare, 2 root beta by 1 plus beta, that is option A is correct. Then question number 4, a beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and resulting diffraction is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe is, on either side of central bright fringe, andre, they are asking the central maxima, width of the central maxima. So, that is given by W So, they are asking the width of the central maxima. So, width of the central maxima is given by 2 lambda d by d is the formula. So, 2 into lambda 600 nanometer Adana easy agnano 6 into 10 power minus 7 meter on the barcolthini. Agana calculation easy agate 6 into 10 power minus 7 into capital D is to the 2 meter away divided by small d is to the 1 millimeter. So single slit width of the single slit is 1 mm wide and there 10 power minus 3 there. So Aral Anad and Aral Ipatna lak 24 il birth diagane. This is the correct answer. So, the powers are 10 power minus 3 minus plus 3. So, 7 minus 7 plus 3 minus 4. And this is 2.4 millimeter. And option D is correct. Then, next one, question number 5. In Young's double slit experiment, the two slits are 0.2 mm apart. The two slits are 0.2 mm apart. And there is small d. The interference fringes for light of wavelength 6000 angstrom are found on the screen 80 centimeter away. The distance of fifth dark fringe from the central bright fringe will be the distance of sixth, fifth dark fringe. So, illi nan e formula on hakolthini xn is equal to 2n plus 1 into lambda d by 2d. Lambda d by 2d hakontanan illi illi fifth dark fringe and really namge. 2n plus 1 account rather than n is equal to 4 account beko. So, account rather 4 to the 8, 8 plus 1, 9, 9 lambda d by 2d. So, 9 lambda d by 2d 
9 into lambda as I told you 6000 into 10 power minus 10 anna, anna, 6 into 10 power minus 7 anta and capital D 80 centimeter and meter nali, 0 0.8 meter divided by 2 into distance between the two slits is uh, 0 0.2 millimeter anna, 10 power minus 3. So, 0 0.21 za, 0 0.24 za, 2 1 za, 2 2 za. So, we have 9 6 za, so, 108. So, 108. So, 108. So, 108. So, 108. So, 108. So, So, if an interference pattern has maximum and minimum intensity in the ratio of 36 is to 1, then what will be the ratio of amplitudes? This is already synopsis time alle one simple agi solve maadi dewe. Igino me noora na maximum to minimum intensity ratio kutti dare. So maximum to minimum intensity ratio itra solve maar koli. I max by I minimum is equal to R plus 1 by R minus 1 whole square formula ha koli. So R plus 1 by R minus 1 R plus 1 by R minus 1 square root and thonre namge ill any day 36 by 1 ide i max to i minimum ratio. So if you take square root on both sides, I'll get 6 by 1. So cross multiply maadi 6 R minus 6 is equal to R plus 1 atwa 6 R ekade R na kondre 6 R minus R agate and 5 R e minus 6 equal to plus 6 agate so 6 plus 1 7 agate so r is equal to 7 by 5 nanig bekar deno ratio of amplitude so r is equal to a1 by a2 already both the way so a1 by a2 is nothing but 7 by 5 so that is option b is correct answer that is for sixth one option b is correct then question number 7 in young's double slit experiment the wavelength of red is 7.8 into 10 power minus 5 centimeter and that of uh, blue light 5.2 into 10 power minus 5 centimeter. The value of n for which n plus 1th blue bright band coincides with the nth red band is. So, illi already now synopsis time will hear the way in a given region n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. Idan use mark bodu. Idan direct hag use mark kolbe ko andre. Ekan yeradu ko kora bright band ge now condition beka karadu. So, other than the error bright band, other than I can straight away start with this expression. So, n1 modeligan on red wavelength and other one re is in a lambda one and the third one and n is for red and the third re n into 7.8 other than 78 and the other one re is equal to n2 is nothing but n plus one agate that is for blue light. So, blue light the wavelength. 5.2 इली 7.8 अन्ना 78 अन्ना तोड़ने देने आज इन्दा 5.2 अन्ना 52 अन्ता तोड़ते ने इली इली अब दर मार बोधो n by n plus one can be written as अद मोर उन्जा नली ना ये जाएगी देना डिवाइड मार बोधो अद मोर उन्जा मग्गी को तेरे बेक निम्गे अद मोर नालक ली अद मोर आर ली इन्दा तोड़ने रे येर डेर ला येर डे मोर ली अंदरे so, option C is correct. Then, question number 8. In Young's double slit experiment, 62 fringes are visible in the field of view with sodium of uh, wavelength 5893 angstrom. If green light 5461 angstrom is used, then number of visible fringes will be. So, number of visible fringes. Again, the same formula in use Marbodo, Yared wavelength, one wavelength gets sixty two fringes idre, in on the wavelength gets two fringes birthway and tartha. So, Ili, new direct age, Swalmana the Munchena Vicar answer Marbodo. So, sixty two fringes is for uh, field of with sodium light five eight nine three. If green light <coughs> is used, the number of visible fringes will be. So, 5893 angstrom ge 62 fringes and 5641 angstrom ge 62 ginta jasthi ir beku. I can wavelength kadam hai hai So, adhra mele, now beka answer maad boodhu. Illa formula akun maadthi vindre, 
n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. So, n1 is 62, lambda 1 is 5893, so, 6000 and the thing is equal to n2, that is what we need to calculate. So, lambda 5500 and the round figure mark. So, illi point, illi on the point it kondraga, n2 becomes equal to 62. So, n2 becomes equal to 62 into 6 divided by 5.5 agathe. So, 6 by 5.5 andre it is very close to 1 and slightly greater than that. And 62 gita sulpa jasthi rabeko. It is nalak option on order it can't be 85. In a either do even to less than 62 agathe not chance no chance and same number of fringes chance yella then correct answer must be option B. Then question number 9. In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda six, lambda by 6, lambda being the wavelength of light used, is I. If I naught denotes the maximum intensity, then I by I naught is equal to. So, I by I naught. So, namge, even the formula got the namge, although I is equal to 4 I naught cos square phi by 2. In that case, maximum intensity, if I naught denotes maximum intensity, and right, 4 I naught, small letter I naught. So, I by I naught, I by I naught becomes equal to cos square phi by 2, cos square phi by 2. And like phi, phase difference is 2. A phase difference in a candidate called the K, path difference and Kotidare. So, we know the relation between phase difference and path difference. So, phase difference delta phi by 2 pi is equal to delta x by lambda. Idu namge relation. Nani Baker the phase difference other in the delta phi of the phi is equal to 2 pi by lambda into path difference delta x. So, 2 pi by lambda into path difference yesterday lambda by 6 is there. lambda lambda over the key. so 3 is the agate so that is pi by 3 that is something but 60 degree so 60 degree la contra 60 by 2 under 30 degree agate. so what is cos square 30 degree so so cos 30 so cos 30 is root 3 by 2 so root 3 by 2 square madre i'm just out there 3 by 4 agate. So, I by I naught is 3 by 4, that is option A is correct. Then, question number 10, which of the following is false for interference of light? Coherence of the sources is an essential condition for interference. Yes, this is true. The minima of the interference pattern need not be of zero intensity. This is also true. Then interference simply interference simply redistribute light energy. It is there in the definition itself. So without destroying of it, yes, of course it must be true. The minima of interference pattern must always be of zero intensity. Need not be. It need not be of zero intensity. So that's why option D is a false statement. Then question number eleven: A ray of light strikes a glass plate at an angle of sixty degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the index of refraction is. So, Nivel is Nels La Kondbekaru work out Madabodu. Adu on the method Adre. Illi on the condition Kutidre. Reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Andre E angle of incidence now polarizing angle at the Brister's angle and healthy way. So, straight away I can use n is equal to tan theta p and healthy. So, theta p is 60 degree. What is tan 60? that is root 3. So, option D is correct answer. Then question number 12, two polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I naught, intensity I naught, such that no light is emitted from the second polaroid. 
if a third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid is placed between these polaroids then the intensity of light emerging from the last polaroid will be so when we question order thumba lengthy ends bodu solpa kashta anusutte solpa bidisi artha maadkondre baala easy agutte two polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity i not so andre eradu polaroids ana ittideve idu unpolarized beam idu i not anta thondre idu ondu polaroid p1 such that no light is emitted ondu polaroid hege ittidre ಎರಡನೇ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಫ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಹೂಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಠಾ ವಿತ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಪಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇಟ್ಟರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಠಾ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಈಗ ಆದರೆ ಆಗ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಮಾಲಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪಿ ತ್ರೀಗೆ ಬೀಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟು ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ಐ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ದಿಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಇನ್ನು ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟು ಇದೆ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಸೊ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಟೂ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಟೂ ತೀಟಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೂ ಒಳಗಡೆ ಫೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಟೂ ಫೋರ್ ಜ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ಟೂ ತೀಟಾ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಟೂ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ತೀಟಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ತೀಟಾ
So, ili namage thin glass film kutidare of refract one point four and another slit is covered by a film of same thickness. So, same thickness ide, but of refract one point seven ide. So, we are the same material, but of uh, different refract one same thickness. So, hagid mele, what will be the thickness of the glass film? So, what will be the thickness of the glass film? And the kelidare, the shift produced by the first one is S1 and third thing. Shift produced by second one is S2. In the S2 is of higher refractive index, so the S2 minus S1 agate. So, this is the actual shift produced. So, actual shift yesterday is shifted to fifth bright fringe. So, fifth bright fringe and 5 beta. So, 5 beta is equal to S2 and the S formula go to the So, shift is given by D by D into mu minus 1 into T. This is the formula for shift produced by a thin film in the path of uh, any one of the light. So, aga illi D by D mu 2 minus 1 into T minus D by D mu 1 minus 1 into T. They are of same thickness and the same experimental setup we are using. Okay. So, illi beta formula go to the namge. What is that formula? 5 times of lambda d by d and the work called then d by d into t common is So, d t by small d common the one right mu 2 mu 2 minus 1 minus mu 1 plus 1 are there. So, 1 1 gets cancelled. What is mu 2 here? Mu 2 is 1.7 and mu 1 is 1.4. So, difference is 0.3 and the number d by d cancel mod kol thene uliyo dhu nanike 5 lambda is equal to t divided by 0.3 so 5 lambda illi rhs nalli illi sorry lhs nalli rhs nalli d by d hoogi dhe one dhu t ulo dhe into 0.3 dhe ashtu so nanik bheka ra dhenu thickness so t is equal to 5 into lambda is today 4.8 into 10 power minus 7 divided by 0 0.3. So, 0 0.3 daily. So, excuse me, 0 0.3 1 za idu 16 za mada bodu 16 5 za 80 into 10 power minus 7. So, 80 into 10 power minus 7 and no, 8 into 10 power minus 3 millimeter and the director very both. So, and the option D is correct answer. So, illi shift E concept mele navidna or quote martivi. One do glass of thickness uh, T of refract 1.4 one do mele ladre, one do kela galadirate, other in the shift will be 5 beta and the kotatare. This is the key step in this problem or solution. Then next one. 14th one, a star producing light of wavelength 6000 angstrom moves away from the earth with a speed of 5 km per second. Due to Doppler effect, the shift in the wavelength will be. So, what will be the shift in the wavelength? So, shift in the wavelength is given by delta lambda is equal to V by C into lambda. So, what is the velocity of the star 5 kilo, 5 into 10 power 3 into what is the original wavelength 6 into 10 power minus 7 meter divided by speed of light is 3 into 10 power 8. So, 3 1s are 3 2s are so 5 2s are 10 into so 8 when you shift to shifted to numerator it becomes minus 8 agate 3 into 10 power 8 is there fine. So, 10 power 3. So, when you work it out here for so, shift in wavelength it is given by delta lambda is equal to V by C into lambda. Velocity kutti dare 5 kilometer 5 into 10 power 3. Lambda 6 into 10 power minus 7 and the barkol thane dana. And uh, speed of light 3 into 10 power 8 ide. So, 3 1s are 3 2s are. So, 5 2s are 10 aithilli. So, illi minus 7 plus 3 indara minus 4 ulo yathe. Illi plus 8 mele odare minus 8. So, minus 12. So, this can be written as 0 0.1 angstrom that is option A is correct answer. Then 
question number 15 yellow light is used in single slit diffraction experiment with slit width 0 0.6 millimeter if yellow light is replaced by x rays then pattern will reveal so yellow light and the tone idu varugu na use madiruvanta wavelength ella almost yellow light the wavelength andre 6000 angstrom athwa 600 nanometer anthe iruthe and condition for diffraction is a by lambda must be approximately 1 irbeku anthe heltivi athwa wavelength of light must be comparable, comparable with the slit width so x rays anna replace madidre yellow light anna x rays x rays anna replace madibitre aga adrudu wavelength 1 rind 100 angstrom irutte ashte which is very very less when compared to wavelength of yellow light so condition for diffraction ali follow obe agudilla that's why no diffraction pattern ali diffraction agudilla ashte so option b is correct answer then next question number 16 the intensity ratio of the maxima and minima in an interference pattern produced by two coherent sources of light is 9 is to 1 the intensities of the used light sources are in the ratio uh, previous question ali amplitude kelidvi ega illi intensities na kelta idivi again i'll follow the same methodology i max by i minimum is equal to i can write r plus 1 by r minus 1 whole square and this intensity ratio is 9 by 1 ide if you take square root on both sides i'll get uh, r plus 1 by r minus 1 is equal to 3 by 1 so cross multiply madidre r plus 1 is equal to 3 r minus r 3 agutte 3 r minus 3 so idana simplify madidre namage ee r na ee kade hakondre minus agutte andre 2 r agutte ee minus 3 kade bandre plus 3 agutte andre 4 aitu andre that implies the r is equal to 2 so this is nothing but root of i1 by i2 r is equal to root of i1 by i2 andre allige i1 by i2 adre enagutte squaring on both side we get 4 by 1 so 4 is to 1 is the correct answer in a 17th one a parallel beam of fast moving electrons is incident normally on a narrow slit a fluorescent screen is placed at a large distance from slit if the speed of electrons is increased which of the following statement is correct if the speed of electrons is increased, which of the statement is correct? And the kutidare. So, illi ella ondu idrali diffraction pattern na helta idare. Andre allige can a beam of electrons produce diffraction? So, electrons being a particle, can they produce the phenomenon of diffraction? Yes, of course, that we have already studied in Davison and Germer experiment. Alli already now prove maadi deve. So, illi according to De Broglie's wavelength, lambda is equal to h by m v and as velocity or speed increases lambda decreases and we know that central width i mean width of the central maxima is given by w is equal to 2 lambda d by d if formula is and the width is directly proportional to lambda so width of the central maxima varies directly with the wavelength and in this question speed of the electrons increase adre wavelength decrease agutte as wavelength decreases width also decreases so yava optionally decrease agide ant heltidare illi the angular width of central maximum will decrease option a nalli decrease ide illi unaffected ide and uh, diffraction pattern is not observed ante ide but actually it can be observed the angular width of the central maxima of the diffraction pattern will increase ante ide but actually correct answer and hence option is a so 17th one ge a is the correct answer so will decrease so e question ge now e on the particle nature and the dual nature of matter so adra mele now work out maadi deve matter waves concept mele then next question number 18 in a diffraction pattern due to a single slit of width a the first minimum is observed at an angle 30 degree when light of wavelength 5000 5, angstrom is incident on the slit the first secondary maxima is observed at an angle of so first minima so condition for first minima so in 
So, path difference A sin theta is equal to n lambda, this is for minima. Minima ge irontha condition idu. Adhe maxima ga adhre, n condition idhe in diffraction A sin theta is equal to 2n plus 1 into lambda by 2. This is the condition for maxima. So, namigil kelti radu. The first secondary maximum is observed at an angle. So, angle namik beka yaradu. E theta namik beka yaradu. So, e theta kandir kola dikke namik e lambda guthir beko. Lambda kutti dare. A guthir beko. But A kutti la namgali. Ok. So, slit width A anta kutti dare ashte. Ah, value kandir kola dikke E one the condition anu kutti dare. So, it is the first minimum ka apply maartti na nili. First minimum andar n is equal to 1 na agathe. So, A sin 30. So, 30 degree nali first minimum ka anastha ave. So, sin 30 is half, and a by 2 is equal to lambda. So, lambda jag the a by 2 and the work of bodily. Aga sin theta becomes equal to, okay. So, a sin theta haga work of a sin theta is equal to 2n, first secondary maximum. So, first secondary maximum, here also n is equal to 1 only. So, 2 plus 1, 3. This is 3 by 2 into lambda. Irate. What is lambda? can be written as a by 2 and healthy a a cancel martini allege sin theta is equal to 3 by 4 agate athwa theta is equal to sin inverse of 3 by 4 so sin inverse of 3 by 4 that is option d is correct answer then next question question number 19 it's a graph based question the graph showing the dependence of intensity of transmitted light on the angle between polarizer and analyzer is. So, intensity of transmitted light on the angle between polarizer and analyzer. They have taken angle along x axis and intensity along y axis on the thorn. So, the angle and the degree in the Vardu suits the We can answer this by using the formula I is equal to I naught cos square theta, I naught cos square theta. So, illi, yavagala I becomes maximum if cos square theta is plus 1. So, yavaga plus 1 agate when theta is 0, cos 0 is 1. Andre, 0 idaga maximum irveka agate, yavada lide, no idra lide, mate idra lide, idra lide, illa, 0 idaga. Andre, idra lide wrong graph. In idra lide, b mate d, idra lide one correct answer agrebeko. So, the error on correct answer is 0. So, cos 90 is 0. And the 90 degree the intensity is 0. So, 45 is 0. So, option B is correct answer. Okay. So, this graph is in accordance with this relation. Okay. Then, next question. The headlights of a jeep are 1.2 meter apart. If the pupil of the eye of an observer has a diameter of 2 millimeter, and light of wavelength of 5896 angstrom is used. What should be the maximum distance of the jeep from the observer if the headlights are just separated? So, during the on a long highway on the straight road, nali jeep with the headlights on. Uh, headlights a distance yesterday, there are headlights on the town, right? So, 1.2 meter apart today. And uh, here is the observer, These are the beautiful eyes of the observer, let us say. So, the one right, this is, these two are making an angle theta, the diagram so this is at a distance d dash and the third thing, say, so e d dash namik beka agarudu, yes to dhoor dalli, aa yeradu headlights just separate a kaanathe, anadu namik beka agarudu, we know the limit of resolution of a telescope, ega namma eyes telescope thara work maadatha agarudu, so, that is given by d theta is equal to uh, 1.22 lambda by d. This is the formula for d theta. And uh, if you observe this, if this is x on the thorn, x is length of an arc. If this is d theta on the thorn, I can write x is equal to d dash theta on the thorn. So, d theta, d dash into d theta. Atwa d theta is equal to x by d dash agathe. So, illi nani dhana substitute maadu 1.22 lambda by d is equal to 
x by d dash. Nani baker dil d dash. So d dash becomes equal to uh, illi cross multiplication madre d dash is equal to d x divided by 1.22 lambda. So what is d diameter of the i pupil of the i is 2 millimeter 2 into 10 power minus 3 x distance between the two headlights is 1.2 meter divided by 1.22 into lambda or the wavelength of light is 5896 and 6 into 10 power minus 7 and the direct account round of modi 1.2 1.2 2 by 6 2 1s are 2 3s are so 1 by 3 is nothing but 0 0.33 into 10 power e minus 7 kelagade ide mele over plus 7 plus 7 minus indre plus 4 agutte so that is 3.3 .3 kilometer anta bari boda so 3.3 .3 kilometer is the correct answer so thank you all i hope you all enjoyed this session thank you once again